và ngài thiền sư giảng rằng ngày hôm qua ngài đã giảng cho chúng ta nghe về ba cái pháp thực tập giới định huệ và khi mà chúng ta chu toàn ba cái pháp này thì chúng ta tự động sẽ tránh khỏi hai cái cực đoan và chúng ta sẽ đi trên con đường trung đạo đi thẳng trên con đường trung đạo và như vậy đi như vậy thực tập như vậy thì tiếng pali gọi là dhamma chakka tức là chuyển pháp cái bánh xe pháp nó bắt đầu nó quay và khi mà chúng ta cứ tiếp tục thực tập như vậy thì những cái cái căn mà nó kiểm soát cái tâm sẽ mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn cái căn này gọi là ngũ căn chẳng hạn như là tín gồm có tín tấn niệm định huệ và khi mà năm cái căn này nó sanh khởi một cách liên tục thì cái bánh xe pháp nó bắt đầu nó quay khi mà một người thực tập ba cái pháp môn này và đem tất cả những cái sự tinh tấn của mình vào cái sự thực tập người đó không có chấp nhận những cái phiền não người đó mở cái con đường tốt đẹp cái con đường thiện người đó đóng cửa cái con đường bất thiện và cái pháp thực tập đó sẽ sanh khởi một cách liên tục chánh niệm sanh khởi một cách liên tục nhờ như vậy mà tâm sẽ nằm trên cái đề mục một cách vững chãi người thiền sinh sẽ phát triển sự định tâm khi mà người thiền sinh hành thiền ghi nhận với chánh niệm thì cái tâm nó trở nên an trụ nhờ đó mà người thiền sinh sẽ thấy cái bản chất thực sự của danh sắc nhân quả ba cái đặc tính của tất cả các pháp đó là vô thường bất tội nguyện và vô ngã người thiền sinh sẽ thấy những cái đối tượng nó sanh khởi trong một chập rồi nó tan biến đi ngay sau đó Tiếp tục hành thiền phát triển như vậy theo từng giai đoạn một Trí tuệ cũng sẽ phát triển liên tục Và cuối cùng người thiền sinh sẽ đạt được Niết Bàn Đắc đạo và quả Và khi mà người thiền sinh kinh nghiệm đạo và quả Thì cái niềm tin sẽ không có lây chuyển Và người thiền sinh lúc đó sẽ thấy và chấp nhận đây là chánh pháp, đây là pháp thật sự Người thiền sinh lúc đó sẽ có cái niềm tin trên cái phương pháp mà mình đã thực tập Cái niềm tin rất là vững chắc, không có lây chuyển Và ngoài cái niềm tin, năm cái căn kia, bốn cái căn kia cũng rất là mạnh mẽ, vững chắc. Khi mà người thiền sinh hành thiền đến một cái mức độ như vậy thì người thiền sinh sẽ thật sự tin là có Đức Phật thật sự. Dựa trên cái niềm tin qua cái sự thực tập người thiền sinh sẽ có cái niềm tin nơi Đức Phật là một cái đấng mà đã tìm ra cái con đường bằng cách thực tập con đường trung đạo người thiền sinh đi trên con đường này và sẽ tới đích ba cái phương pháp thực tập giới định huệ sẽ được hoàn tất tâm của người thiền sinh sẽ được thanh lọc Người thiền sinh lúc ấy biết rằng, tin tưởng rằng có người có tâm trong sạch như vậy Nhờ hành thiền qua những cái phương pháp này 
Và người thiền sinh cũng biết rằng Cũng tiên tưởng rằng Đã có những người Có cái tâm hoàn toàn trong sạch Không còn những cái phiền não Trong tâm nữa Người thiền sinh lúc đó Có cái sự tin tưởng Nơi nơi cái sự lợi ích của phương pháp hành thiền Và lại càng tin tưởng Lên cái phương pháp hành thiền hơn nữa Cái người thiền sinh đó lúc ấy được gọi là người đã thấy Pháp Và đã thân chứng Pháp Và một người đã thấy Pháp và thân chứng Pháp Thì được gọi là người thấy Đức Phật Con người hay là xúc vật thì đều có thể thấy Đức Phật bằng con mắt của mình Nhưng mà nếu chưa có thân chứng cái Pháp Thì chưa có thật sự thấy Đức Phật Chỉ có khi nào mà một người kinh nghiệm được giáo Pháp thật sự Thì người đó mới thật sự là thấy Đức Phật Bằng cách thực tập ba cái Pháp môn giới định huệ Người thiền sinh sẽ loại trừ Những cái bợn nhơ Những cái phiền não Thô, chung và vi tế Nhờ thực tập như vậy Mà thân khẩu ý của người thiền sinh Trở nên trong sạch Nhẹ nhàng, đáng yêu Và sau đó Người thiền sinh sẽ đạt được Cái sự an tịnh cái sự an bình thật sự bằng cách thực tập thiền niệm xứ người thiền sinh hiểu được cái phẩm tính thật sự của pháp và bằng cách kinh nghiệm cái pháp mà mình thực tập người thiền sinh thấy được đức phật và ngài thiền sư đã đi ngược và về lịch sử mà đề tràng cho chúng ta nghe là lúc ban đầu khi mà Đức Phật chưa có, có ra đời thì có rất nhiều các vị thầy tự tuyên bố là họ là Đức Phật họ biết tất cả những gì mà cần biết và họ dạy những cái điều sái quấy cho những người khác Đây là những cái vị thầy Mà không có cái phẩm chất Của một vị thầy Đáng để cho các đệ tử Nương tựa hay là tin tưởng Nhưng mà vì Cái người thời ấy Họ tin tưởng nơi những cái vị thầy này Và cái sự tin tưởng của họ thì nó không có thật Nó không có vững chắc Là vì cái đối tượng của cái sự Của cái niềm tin của họ Nó không có thật Nó không có đáng Để cho được tin tưởng Chẳng hạn như khi mà chúng ta thấy Một cái cục đá màu đỏ Thì chúng ta có thể lầm tưởng Đây là một cái hòn ngọc quý giá Là vì chúng ta nhìn cái màu đỏ thì chúng ta có thể lầm tưởng như vậy Thì cũng như vậy Các vị thầy mà thiếu Cái sự hiểu biết Thì những cái người mà tin tưởng nơi những cái vị thầy này Thì cũng có cái niềm tin không có vững chắc Những vị thầy mà không có đi trên cái con đường trung đạo Thì sẽ không bao giờ biết được Cái gì là chánh niệm cái gì là chánh định cho nên trước khi mà đức phật ra đời thì con người không có cái niềm tin vững chắc chỉ có sau khi mà có đức phật ra đời thì con người mới biết mới thấy cái nhân của những cái kết quả tốt xấu nó từ đâu ra và khi mà một người có cái sự tin tưởng Thì cái sức mạnh của cái niềm tin sẽ đẩy mạnh Và khi mà một người thực tập Thì 
cái niềm tin nó sẽ được đẩy mạnh đi xa hơn nữa Do đó chúng ta cần phải phát triển cái niềm tin Để tạo ra một cái một cái lực, một cái sức mạnh qua cái phương pháp thực tập Cái, cái lực này, cái sức mạnh này nó sẽ làm cho cái tâm linh của chúng ta phát triển thì Đức Phật đã dạy cho các đệ tử của Ngài làm thế nào mà để chu toàn cái sự tin tấn, cái sự tin tưởng, vân vân, năm cái ngũ căn. Cho nên chúng ta ở đây phải cố gắng vuông trồng, phát triển ngũ căn qua cái sự thực tập của chúng ta. Nhờ như vậy mà tín căn sẽ mỗi ngày sẽ mỗi được phát triển mạnh mẽ hơn qua từng giai đoạn một và khi mà một người thực tập phát triển và làm tăng trưởng cái pháp của mình và thực tập như vậy thì gọi là luyện tâm hay là bhagavana và khi mà thực tập như vậy thì cái tâm thiện nó mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng cái tâm thiện nó sẽ giấy khởi lên một cách liên tục và người thiền sinh sẽ đạt được cái cái đà và đẩy mạnh cái sự phát triển của tâm linh cái sự tin tấn niệm định mỗi ngày mỗi trở nên mạnh hơn và người thiền sinh có thể đẩy lui được cái sự dính mắc vào những cái tà kiến Những cái sự tin tưởng sai lầm Thì trước khi mà Đức Phật ra đời Thì con người tin vào những cái vị thầy mà không có đáng tin Cho nên không có mang lại một cái sự lợi ích nào Chỉ có khi mà Đức Phật ra đời Thì lúc đó con người mới có được một cái đối tượng Thật sự xứng đáng để mà mình tin và nhờ như vậy mà con người có một cái cơ hội để thực tập Thực tập trên một cái con đường đúng Và con người lúc đó hiểu biết là những cái hành động tốt, xấu Thì sẽ đưa là đưa lại những cái kết quả tốt hay xấu Con người lúc đó sẽ biết và tin tưởng vào những cái kiếp trước và những cái kiếp sau những người hành thiền theo lời Đức Phật dạy thì phát triển năm cái căn trong từng mức một tín tấn niệm định huệ và khi mà Đức Phật ra đời thì ngài dạy cho chúng sanh cái phương pháp mà để thực tập cũng như là cái cách nào mà để phát triển những cái ngũ căn này đó là Tại sao mà có cái chữ là chuyển Pháp Luân Chuyển cái bánh xe Pháp Con người tin vào những cái điều sái quấy Là vì họ bị si mê Họ không có thấy rõ ràng hay là thấy sai lầm Tiếng Pali gọi là Mitcha Dimoka Lúc đó con người để cho tâm của mình Đi một cách tự do Chạy theo những cái ái dục Tốn thì giờ Chạy theo những cái Sự vui chơi Của trần dục Nghĩ rằng đây Là cái sự hạnh phúc thật sự Có một có một số người Họ tin tưởng rằng Không có nên Thụ hưởng những cái dục trần Hay là thụ hưởng dục trần là không có tốt Nhưng mà họ lại có một cái tà kiến Cho rằng nếu mà mình hành hạ cái thân xác của mình Thì cái sự ham muốn nó sẽ không có Săn khởi nơi cái thân này được Đó là một cái tà kiến Do đó trước khi mà Đức Phật ra đời 
thì chúng sanh tin vào hai cái cực đoan luôn cả cái nhóm năm người đệ tử đầu tiên của đức phật thì trước khi mà đức phật trở thành vị bồ tát trở thành đức phật thì họ cũng đến họ năm cái người này cũng thực tập những cái phương pháp mà khổ hạnh là hành hạ cái thân xác của họ và chính bồ tát lúc đó cũng hành thiền cái phương pháp giống như họ ăn rất là ít uống rất là ít nhưng mà sau một thời gian thực tập như vậy thì đức phật bồ tát biết rằng đây không phải là cái con đường đúng cho nên bồ tát mới bắt đầu ăn và uống một cách điều độ và khi mà năm cái người này thấy bồ tát làm như vậy thì họ mất niềm tin nơi bồ tát và họ không đi theo để hỗ trợ bồ tát nữa và họ bỏ bồ tát thì vào cái thời đó có người họ tin tưởng vào nghiệp nhưng mà họ cũng tin tưởng tin tưởng rằng có một cái đấng tạo hóa một cái đại ngã và họ tin tưởng rằng chúng sanh là phần là một phần của cái của cái người của đại ngã hay là của cái đấng tạo hóa gọi là tiểu ngã như vậy là có một cái hai cái niềm tin đi song song với nhau và cái niềm tin sái quấy này thì nó nằm rất là sâu nơi chúng sanh trước khi mà đức phật ra đời cho nên rất là khó mà nhổ cái cái niềm tin này chính đức phật đã tránh cái con đường sai bỏ cái con đường sai và thực tập trên cái con đường đúng nhờ như vậy mà bồ tát đã loại bỏ được tất cả những cái phiền não đạt được trở thành một vị a la hán và đạt được cái sự hiểu biết toàn giác và sau khi mà đức phật đã đạt được cái sự hiểu biết của một đấng toàn giác thì ngài mới nghĩ xem ai là cái người mà ngài cần phải dạy thì đức phật liền nghĩ đến hai cái vị thầy của đức phật trước đây mà đã dạy cho đức phật về cái những cái pháp hành thiền của thế gian nhưng mà khi mà đức phật nghĩ đến thì đức phật mới thấy là một vị thì đã mất hai ngày trước khi mà đức phật giác ngộ còn vị kia thì đã qua đời một ngày trước khi mà đức phật giác ngộ và hai vị này hai vị thầy này tái sanh vào cái cõi vô sắc đó là vì họ đã dạy cái thiền vắng lặng samatha cho những cái người đệ tử và cho chính bồ tát và đức phật mới thốt ra một cái câu rằng thật là một cái sự mất mát to lớn cho hai vị thầy này vì khi mà đức phật đã được giác ngộ thì họ không có cái cơ hội để họ nghe những cái lời giảng của một cái đấng giác ngộ do đó chúng ta cần phải rất là thận trọng chúng ta phải biết hiểu rằng khi mà một người hành thiền vắng lặng không thôi thì nó chỉ làm cho tâm nó được vắng lặng và cái pháp môn này thì nó không có phát triển trí tuệ và vì hai cái vị thầy này tái sanh vào cái cõi vô sắc giới ở một cái cõi mà không có cái thân không có sắc cho nên không có không có thể nghe được những cái lời dạy của Đức Phật Không nghe được những cái bài pháp thoại của Đức Phật Mặc dù là cái cõi vô sắc không được xem như là một cái cõi thấp hèn Nhưng mà đây là một cái sự mất mát rất là to lớn Là vì các vị mà tái sanh vào cái cõi này Thì không có cái cơ hội để nghe những cái bài pháp của Đức Phật 
có người thích có cái khả năng đọc được tâm của người khác vân vân cho nên họ hành thiền vắng lặng samatha nhưng mà họ nên cẩn thận hãy nhìn vào cái gương của hai cái vị thầy này mà họ nên cẩn thận cho nên khi mà chúng ta biết và nghe đức phật nói rằng thật là một cái sự mất mát to lớn cho hai vị thầy đã tái sanh vào cái cõi vô sắc và chúng ta phải biết rằng hành thiền vắng lặng samatha thì sẽ đưa đến cái kết quả như thế nào đắc được những cái tầng thiền tái sanh vào cái cõi vô sắc giới thì hiểu biết như vậy thì chúng ta nên cẩn thận về cái vấn đề này đức phật đã chọn hai cái vị thầy này là vì đức phật biết ơn hai cái vị thầy đã dạy cho đức phật khi mà ngài còn là bồ tát và cái tâm và đức phật biết rằng cái tâm của hai vị này rất là an tịnh không có bị những cái quấy nhiễu không có bị những cái triền cái nó quấy nhiễu và khi mà cái tâm của họ nó được an tịnh như vậy thì họ có một cái cơ hội rất là tốt để mà đạt được cái trí tuệ nếu mà được dạy như vậy dựa trên cái căn bản là một cái tâm trong sạch an tịnh thì một người có thể gặt hái được trí tuệ một cách dễ dàng các thiền sinh nên ghi nhận ở cái điểm này và biết rằng khi mà mình hành thiền thì mình cần phải ghi nhận một cách liên tục với cái sự tinh tấn mãnh liệt với cái sự niệm tâm với cái niệm liên tục chỉ có khi làm như vậy thì cái sự định nó mới phát triển khi định phát triển thì những cái triền cái những cái tâm mà nó ngăn chặn cái sự phát triển của tâm nó mới bị đè nén xuống lúc đó có cái sự vắng lặng của tâm samatha mà khi có cái sự vắng lặng của tâm thì lúc đó người thiền sinh mới có thể phân biệt được thế nào là danh thế nào là sắc mới có thể phát triển được trí tuệ vắng lặng một mình thì không có đưa đến trí tuệ các thiền sinh nên hiểu như vậy cho nên khi mà hành thiền thì phải biết là mình ghi nhận với cái sự tinh tấn với chánh niệm một cách liên tục mà chỉ có khi làm như vậy thì lúc đó định nó mới sanh khởi và khi mà có định tâm trở nên an tịnh thì lúc đó người thiền sinh mới biết được cái bản chất thật sự của vạn pháp người thiền sinh khi mà hành thiền thì hành thiền để mỗi ngày cái ngũ căn của mình nó tăng trưởng mạnh mẽ hơn tín tấn niệm định huệ khi mà cái căn tấn niệm định phát triển mạnh mẽ thì một người sẽ phát triển trí tuệ mạnh mẽ khi mà đức phật biết rằng hai cái vị thầy của mình đã qua đời và không có nghe không có thể nào nghe được những cái bài pháp thì đức phật mới nghĩ đến cái nhóm năm cái năm cái người đệ tử mà đã đi theo hầu đức phật lúc mà ngài còn là bồ tát và đức phật đi đến cái nơi một cái khu rừng để tìm năm cái vị này và đức phật nghĩ đến năm cái vị này đó là vì đức phật nhớ ơn năm cái vị này lúc cái thuở ban đầu đã lo lắng cho đức phật trong lúc mà ngài tu khổ hạnh thì khi mà đi đến nơi năm cái vị này đang cư trú thì đức phật gặp cái người đầu tiên tên là upaka thì cái vị upaka này mới hỏi đức phật là ai ai là phật thì đức phật mới tuyên bố là ngài đã đắc 
và ngài chính là Phật. Mặc dù là Upaka chính mắt mình trông thấy Đức Phật, chính tai mình nghe Đức Phật tuyên bố ngài là một vị Phật, nhưng mà Upaka không biết thật sự thế nào là một vị Phật. Upaka nghĩ rằng có thể đây là một vị thật nhưng mà thật sự không có tin tưởng cho lắm thì khi mà đức phật đến gặp tất cả năm cái vị địa tử này và nói với năm cái vị này rằng đức phật đã đạt được cái mục đích đã biết được tất cả những gì mà cần phải biết thì họ không có tin đức phật vì họ nghĩ rằng bây giờ Đức Phật đã ăn uống đầy đủ Không có hành hạ cái thân xác nữa Thì làm sao mà có thể trở thành một vị Phật được Mặc dù là chính mắt của họ Thấy Đức Phật Chính tai của họ nghe Đức Phật tuyên bố Ngài là một vị Phật Thì đến đây là chấm dứt cái bài pháp thoại của Ngài ngày hôm nay Và Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai